നിങ്ങളാരെ എന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ ഈ ജോലിയിൽ തുടരാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇന്ന് നീ അനുകയോട് പെരുമാറിയതുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ മോശമായി പോയടാ ഒരാളുടെ യോഗ്യത അവരിൽ ഓടുന്ന രക്തമല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ശിവ അവരുടെ ചിന്താഗതികളാണ് തീരുമാനിക്കുക ഇന്ന് നീ നിന്റെ യോഗ്യതയാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് ശരിയാണ് 
വയസ്സായത് ഇപ്പോഴല്ലേ മിസ്ട്രസ് മുംബൈ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ആൻഡ് എനിവേസ് പ്രിയങ്ക പോലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മിസ്ട്രസിന്റെ മകനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ തോന്നി ഇറ്റ്സ് റിഡിക്കുലസ് എക്സാക്ട്ലി അത് മാത്രമല്ല ബേബി ആ അനിക്ക് എല്ലാ ലിമിറ്റ്സും ക്രോസ് ചെയ്തു അവൾക്ക് അവളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരെ റൈറ്റ് ബേബിയുടെ ഫാമിലി മാറ്ററിൽ ഇടപെടാൻ അവളാരാ അവളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടത് നന്നായി ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഇനി അവൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല Relax, baby. എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാമെന്ന് ബേബി ചെയ്തതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല യു ആസ് റൈറ്റ് ആ പൂച്ചക്കണ്ണന്റെ ഓഫീസിലെ ജോലി വിട്ടത് വളരെ നന്നായി ചേച്ചി ആനിമൽസ് പോലും നന്ദി കാണിക്കും എന്നാൽ എസ് ഒയോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നു ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ബ്ലഡി ബസ്റ്റ് പൂച്ചക്കണ്ണൻ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് നന്നായി ചേച്ചിക്ക് വീട്ടിൽ എന്റെ പോയിരുന്ന സമയം ചെലവഴിക്കാലോ നമുക്ക് വൈകിട്ട് പട്ടം പറപ്പിക്കാൻ പോവാം കുറെ ഗുൾഫി മേടിച്ചു കഴിക്കാം പിന്നെ ഒരുമിച്ച് പാർട്ടിക്ക് പോവാം ചേച്ചി കണ്ടു ആ പൂച്ചകണ്ണൻ ശിവൻകുട്ടിന്റെ ചേച്ചി ഒരു ഇത്ര പോലെ മിസ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ എന്തിന് അയാളെ മിസ് ചെയ്യണം എനിക്കിപ്പോ സന്തോഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് അവധി കിട്ടിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ദിവസം മുഴുവൻ അയാളുടെ പൂച്ചകണ്ണൻ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് പ്രാന്തായിരുന്നു ോ സച്ചിന് എന്തൊരു അഹങ്കാരം അയാളുടെ മനസ്സില് പിന്നെ കാണാതെ തന്നെ ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്തുണ്ടോന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷിൽ എപ്പോഴും എന്തോ പറയായിരുന്നു ഐ ക്യാൻ സെൻസ് യു ഇപ്പൊ എന്ത് അയാളുടെ ആ സെൻസ് അങ്ങ് പറന്നു പോയോ അങ്ങനെ ഞാൻ വല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ അവളെ അയാള് ശരിയാക്കും മനപൂർവ്വം ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞ് ഉടനെ പിള്ളച്ചൻ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു സത്യം എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാൻ പോലും കൂട്ടാക്കിയില്ല ശ്രമിച്ചതാണ് കുട്ടികൾ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുതിർന്നവരുടെ ചുമതല അവരെ നേർ വഴിക്ക് നടത്താന്നുള്ളതാണ് ശിവൻകുട്ടി അനികയെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു ഞാൻ പോയി അവളെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും വളരെ ശരിയാണ് അമ്മ പറയുന്നത് അനിക നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവളോട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും പെരുമാറരുത് അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഞാനും അമ്മയോട് കൂടെ വരാം ആരും ഒരിടത്തും പോകുന്നില്ല ശിവൻ എടുത്ത തീരുമാനം എന്തായാലും ഇവിടെ ആരും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ എന്റെ അനിഖമോളെ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് നീ ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെടുത്ത് വെച്ച് കഴിക്കും അമ്മായി ഇനി ഞാൻ വീടിന്റെ പടിക്ക് പോലും ഞാൻ കാലു കുത്തില്ല നീ ആ വീട്ടിൽ ഇനി ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നീ അങ്ങ് മോളിലേക്ക് പൊക്കോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സച്ചിൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മോളെ എനിക്കറിയാം അമ്മായി അമ്മായിക്ക് സച്ചിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല സ്വന്തം കാര്യത്തിലാണ് വിഷമം അമ്മായി പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോളാം ഈ ജോലി പോയെന്ന് കരുതി ഞാൻ പിച്ചെടുക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഞാൻ ഉടനെ കണ്ടെത്തിക്കോളാം അമ്മായി നിന്റെ അമ്മയോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ മാത്രം നീ അത്ര വളർന്നു വലുതായോ ദേവ ആ പെണ്ണ് നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തത് അതെല്ലാം നീ ഒന്ന് മറന്നു പോയോ ശിവൻകുട്ടി അവളെ ഇറക്കി വിട്ടത് നന്നായി അത്രേ അവൾ ഇവിടെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ ഞാൻ ആരെ അനുവദിക്കില്ല വീടിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ ഫാമിലി കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല അനിഖമോളെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് ആരാ പറഞ്ഞു തരുക അവരെത്ര വലിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരോട് ആരെങ്കിലും വഴക്കിടാൻ പോവൂടി അതുമല്ല ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ജോലി നിനക്ക് വേറെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാന അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് മോളെ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചെല്ല് എന്നിട്ട് അവന്റെ കയ്യും കാലും പിടിക്കി കരഞ്ഞു കാണിക്ക് കള്ളക്കണ്ണീർ എങ്കിലും കാണിച്ചാൽ ജോലി തിരിച്ചു കയറാൻ അനിഖമോളെ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കുമോളെ പോലെ 
നമസ്കാരമാണ് കരുവാ കരുവാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നില്ലോ അവിടുത്തെ ജോലി ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്നത് മോശമായി പോയി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതുപോലത്തെ ഒരു ജോലി ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നേ പ്ലീസ് അവിടെ നിന്ന് സംഭവിച്ചു നീ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടം വരെ വരാൻ തോന്നിയ നന്നായി ഒരു മിനിറ്റ് അവൾ ഇത് അർഹിക്കുന്നു ശിവൻ അത്രയ്ക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ദേവും പ്രിയങ്കയും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടും അവള് ആ ദേവിനെ പ്രിയങ്കയുടെ റൂമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബോയ് സ്വന്തമായ അഡ്രസ് പോലും ഇല്ലാത്തവൻ ബ്രോയ് കുടുംബത്തിന്റെ മരുമകനാകാൻ നടക്കുന്നു അത് പിന്നെ വലിയേട്ടാ മാപ്രയുടെ മകനാണല്ലോ ദേവ് അതേ കുടുംബം തന്നെയല്ലേ അവന്റെ സിറകളിലും മാപ്രയുടെ രക്തം തന്നെയാ മാപ്ര വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിലും ദേവ അവരുടെ മകൻ തന്നെയല്ലേ അത് ബന്ധമല്ല വളഞ്ഞ വഴിക്കുള്ള ബന്ധം അതേട്ടാ ഞാൻ മതി നിർത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ആരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഈ ബന്ധം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനും നിൽക്കണ്ട മാത്രമല്ല അനിഖ ഇനി ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരാനും പാടില്ല ദിസ് ഇസ് ഫൈനൽ ഇതൊക്കെ ഒബ്രോയ് മാൻഷനിലെ ചില അത്യാവശ്യ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചായിരുന്നു പ്ലീസ് ഇത് കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അനികയുടെ കയ്യിൽ ഇനി ഒബ്രോയ് മാൻഷന്റെ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്നാണോ ഇല്ല മറ്റൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല Thank you for everything. ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരെയും തെരുവിൽ കിടക്കുന്നവരെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു രേഖ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇനി എന്നും ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് നിനക്ക് ഞങ്ങളാവാൻ പറ്റില്ല Oh. 
ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ അവരുടെ സർനെയിം വെച്ചല്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒട്ടും പറയില്ല ഈ ഉയർന്ന ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പന്നനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ വെറും ലേബിൾസ് ആണ് ശിവ ഈ ലേബിൾസ് എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നിന്നോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നീ ബിസിനസ് മാൻ അല്ലേ വളരെ വലിയ ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിയറി എന്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനവും ഗുണവും ഉണ്ടാക്കി തന്ന അസെറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈവിടാൻ പാടില്ല ആ അനുകയുണ്ടല്ലോ അവൾ ഈ ഫാമിലിക്ക് മാത്രല്ല അവൾ നിനക്കും ഏറ്റവും വലിയ അസെറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു നിന്നെ രക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ഫാമിലി രക്ഷിച്ച് അവൾ പല പ്രാവശ്യം അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നീ എന്താ ചെയ്ത ഒരു നിസ്സാരമായ തെറ്റിന്റെ കാരണവും പറഞ്ഞ് അവൾ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് ജോലി പുറത്താക്കി മാനം കെടുത്തി പറഞ്ഞേച്ചു ശിവ എനിക്ക് നിന്നെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാം നിനക്ക് ഈ മനുഷ്യത്വം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായി നിനക്ക് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലും എന്താന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നീ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു നീ എന്നെക്കാളും വലിയവനല്ലേ അതാ നീ എന്നെക്കാളും വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഏത് തെറ്റും നമുക്ക് തിരുത്താൻ സാധിക്കും ശിവ ഇപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു ലേറ്റ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ബട്ട് ഐ ബെക് ടു ഡിഫർ അവൾ ഈ വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞു ദ ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഓവർ ഹലോ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു മീ
മുദുഷി ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും വേണ്ട അവിടെ എങ്ങാനും വെച്ചേക്ക് ആ പാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാ എന്റെ ശിവൻ കുട്ടിക്കോ അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവന്റെ തലയിലോട്ട് കേറില്ല ഞാനും ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുക കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് പുറത്തു പോയപ്പോഴത്തേക്കും ടി വിട്ട് അനുകരിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടുന്നു ഐ മിസ് സോ മച്ച് മീ ടു പറയാനാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ പക്ഷെ അവള് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തത് എന്താ മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അനുകരിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബം തന്നെയാ ഗായത്രി ഇന്നലെ രാത്രിയിലും കണ്ടെത്താനായില്ല അവളെ ട്രേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ഹായ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹായ് മോം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കാരണം ഞങ്ങൾ ശിവാട്ടിനെ പോലെ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സൈലന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും അതുപോലെ ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാറുമില്ല ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ അനികയുടെ ടോപ്പിക്കും വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതങ്ങ് കളയുന്നേ വാട്ട് അല്ല മോമന്താ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് മനസ്സിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം അവളെന്താ വല്ല പൂച്ചയോ മറ്റാണോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടേ കളയാൻ എന്തായാലും മോശമായി അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നീ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഈ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇട്ടോണ്ട് എടുക്കുന്നേ എന്താ നിനക്ക് ഡ്രസ്സ് ഒന്നും മാറ്റണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇടത്ത് സംസാരിക്കാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് ഷവ ഓക്കെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവൾ നോർമൽ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു അവളുടെ ജോലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ ഫയർ ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് ഇത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇറ്റ്സ് നോർമൽ അല്ല ഓക്കെ ഇത് വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ എന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ അവൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത് ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് അവൾ വെറും വേലക്കാരി ആയിരുന്നു എന്നാണോ നീ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും മുത്തശ്ശി അവൾ ഒരു ഔട്ട് സൈഡർ ആയിരുന്നു അവൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഫാമിലി മാറ്ററിൽ ഇടപെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവളെ പുറത്താക്കിയത് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി ഇൻസ് ദ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സീരിയസ് ഇഷ്യൂസ് വേറെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് മിസ്റ്റർ ശിവൻ ഒബ്രായ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സീരിയസ് ഇഷ്യൂസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ഇഷ്യൂസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അത് എനിക്കും കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഞങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അത് കേൾക്കാതെയാണ് അകത്തേക്ക് കയറിയത് എ സി പി ജയദേവൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമേ വരാറുള്ളൂ പോകുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും മിസ്റ്റർ ശിവൻ ഓബ്രോയ് കുറെ നാളായിട്ട് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഐ പി എസ് ജയദേവൻ നാലമ്പൻ ഞാനാണ് ഗായത്രിയുടെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ മറ്റേ കേസ് ഏതൊരു എ സി പി രാജശേഖരനാണല്ലോ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയും ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഓഫീസറായിരുന്നു കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ഈ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിവ് മാത്രം പോരാ കുറച്ച് ധൈര്യം കൂടി വേണം അതുകൊണ്ടാ ഈ കേസ് എന്റെ അടുത്തെത്തിയ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കയറി ഈ ഫിലിം ഈ ഡയലോഗ്സ് എന്തിനെ വിളമ്പുന്ന പോയി ആ കുറ്റവാളി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിക്കൂടെ അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഗായത്രിയുടെ മർഡർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വന്നതാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ബിഹേവിയർ കണ്ട ഈ കേസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പോ 
അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ശിവൻ ഒബ്രോയെയും സംശയത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ പോലീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ശിവൻ ഒബ്രോയി ഈ മഹിളയെ പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി പോലീസിന് മറ്റൊരു പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ വെല്ലേട്ടം നിങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ഗായത്രിക്ക് മെഡിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ബെയിൽ ലഭിച്ചായിരുന്നു ഈ വിവരം നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ ശിവൻ ഒബ്രോയ അറിഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞെന്നറിയോ പോലീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഗായത്രിയുടെ കഥ എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അതെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് സോ അപ്പോ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ശരിക്കും നിങ്ങൾ അവളുടെ കഥ അവസാനിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുന്നതിനെ പറ്റി വല്ല ബോധമുണ്ടോ എ പി സി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല മാഡം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ തെളിവുകളും സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ഗായത്രി ഓബ്രോയുടെ ജീവിതം തന്നെ കഷ്ടത്തിലാക്കിയില്ലേ ആദ്യം അവരുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ലേ അതിനുശേഷം ഗായത്രി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഇതർക്ക് കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് പിന്നെ ഗ്യാസ് അറ്റാക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ ഷോക്ക് അടുപ്പിച്ചു രുദ്രന് നേരെ ഫയർ ചെയ്തു ഈ വീട്ടിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ഒരു സീഡി പ്ലാന്റ് ചെയ്തു ഗായത്രി എന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് അവർ മരിച്ചവർ ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഗായത്രി രണ്ടു തവണ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തില്ലെന്നോ വിളിച്ചോ ഇല്ലയോ പക്ഷേ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം എടുക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നേ മുക്കാലിന് ഗായത്രി നിങ്ങളെ ഫോൺ ചെയ്തില്ല എന്നാണ് ഉത്തരം പറയണം മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയ് അതെ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവരെ കാണാൻ പഴയ മില്ലിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറിയെന്ന് ഓരോ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കേട്ട് നിൽക്കുന്നു വിചാരിച്ചോ അല്ല ശിവനോട് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവനിത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റാ തോന്നിവാസം ഒന്നും പറയുന്നില്ല മാഡം ശിവന് ഇതെല്ലാം അറിയായിരുന്നു കാരണം ഇദ്ദേഹം എല്ലാ ഇൻകമിംഗ് കോൾസും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗായത്രിയുടെ കോള് വന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെ ലൊക്കേഷനും മനസ്സിലായി അഗൈൻ ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് എനിക്ക് അവരുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവരെ ഫാമിലി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യുനോമിസ് ശിവൻ ഏത് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് എപ്പോൾ എവിടെ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങളാണ് ഗായത്രിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ താൻ ഈ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയഞ്ഞിട്ട് ആർക്ക ഫോൺ ചെയ്യുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കായിരിക്കും അത് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വിളിച്ചോ കാര്യോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെന്റെ മറ്റ് ഓഫീസേഴ്സിനെ പോലെ അല്ല മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയ് ജയദേവൻ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാറൂല 
ഒന്നും തന്നെ വിൽക്കാറുമില്ല തനിക്കെന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതൊന്നുമല്ല ഐഡിയ അതെന്താണെങ്കിലും ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ജയിലിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയ് ഒരു തെളിവുമില്ലാതെയാണ് താൻ ഒബ്രോയ്സിന്റെ മേൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഈ യൂണിഫോം അഴിഞ്ഞു വീഴും ഇത് യൂണിഫോം ആണ് മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയ് അല്ലാതെ പേര് കേട്ട കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സോ അഭിജാത്യമോ അല്ല ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഷേർട്ടിന് ഒരു കഫ്ലിംഗ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ലൂസ് ആയിരുന്നു സോ എവിടെയെങ്കിലും വീണ് പോയതായിരിക്കും വീണ് പോയതായിരിക്കും എന്നല്ല വീണ് പോയത് തന്നെയാണ് അത് പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗായത്രിയുടെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് ഇതാണ് തെളിവ് ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രതി പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എന്തോ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് കാണട്ടെ ക്രൈംസിൽ നിന്നൊരു ഷൂസിന്റെ അടയാളം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അത് ചെക്ക് ചെയ്ത അത് നിങ്ങളുടെ ഷൂസിന്റേതാണെന്ന് തെളിയും ഒരു സജഷൻ പറയട്ടെ മിസ്റ്റർ ഓബ്രോയ് കുറ്റമേറ്റു പറയുന്ന നല്ലത് രണ്ടുപേർക്കും സമയം ലാഭിക്കാം ഞാൻ അവരെ കൊന്നിട്ടില്ല മിസ്റ്റർ ഈ ഒരു ആവേശം ഉണ്ടല്ലോ അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും നല്ല ലോയറിനെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാം കൊലപാതകമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയ് അതിനുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ശിവന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ വേറെ കള്ളം പറയാണ് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കള്ളോ ശിവേട്ടിന് കള്ളം പറയാൻ അറിയില്ല ഇതാപ്പ നന്നായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കാര്യം പറയുന്നു തെളിവ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഭാഗ്യദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കോടതി വിധി പറയാം അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എന്റെ ഫോണിൽ ഒരു കോൾ വന്നു നിനക്ക് ഏതോ ഒരു കഫ്ലിംഗ് കിട്ടി ഇതാണോ നിന്റെ തെളിവുകൾ വേറെ എന്ത് തെളിവിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ആരും ശിവൻ അങ്ങോട്ട് പോയതും കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടേക്ക് വരുന്നതും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരാള് പോലും ഐ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് ബേസിലാണ് നിങ്ങൾ ശിവനെ കുറ്റവാളിയായിട്ട് ആരോപിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു സംശയം മിസ്റ്റർ ശിവൻ ഒബ്രോയ്ക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മുക്കാലിന് ഗായത്രിയുടെ ഫോണും വന്നിട്ടില്ല പഴയ മില്ലിലേക്ക് പോയിട്ടുമില്ല അവിടെയാണല്ലോ ഗായത്രിയുടെ മർഡർ നടന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റും നമസ്കാരം മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയ് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉത്തരമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം പറയാ ആ സമയത്ത് കണ്ടിരുന്നോ 
അപ്പോ അതിനർത്ഥം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല സച്ചിനെ ഞാനിപ്പോ പോകുന്നത് പിള്ളച്ചന് ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്തിരിക്കില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തില് ശരിയാ ഞാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം കേട്ടോ മനു എങ്കിൽ പറയണം മിസ്റ്റർ ഓംകാര ഇന്നലെ രാത്രി മിസ്റ്റർ ശിവൻ ഒബ്രോയിയെ പതിനൊന്നേ മുക്കാലിനും രണ്ടു മണിക്കും ഇടയിൽ ഈ വീട്ടിൽ കണ്ടിരുന്നു പറയണം മിസ്റ്റർ ഓംകാര പക്ഷെ സത്യമേ പറയാവൂ കണ്ടിരുന്നോ ഇല്ല ആ പറഞ്ഞ സമയത്തിന് മുൻപ് ഇദ്ദേഹം പുറത്തു പോകുന്നത് കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഇന്നാ ഗായത്രിയുടെ കഥ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാ ശിവൻ ആ സമയത്ത് ഏതൊരു കോള് വന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതും അവൻ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു വാ അപ്പൊ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടല്ലേ നൈസ് ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം മിസ്റ്റർ ഓബ്രോയ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയതാണ് 